ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஒன் ப்ளஸ் ஒன் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சாப்டர் த்ரீ எக்ஸசைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஒனில் உள்ள தேர்ட் செம் பார்க்க போகிறோம் போன வீடியோவில் நம்ம செகண்ட் செம் அண்ட் ஃபஸ்ட் செம்லாம் பார்த்துருக்கோம் அந்த வீடியோ மிஸ் பண்ணவங்க கண்டிப்பாக யூடியூப்பில் சர்ச் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு எந்த வீடியோ வேணுனாலும் இந்த மாதிரி டைப் பண்ணுங்கள் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் எக்ஸசைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் செகண்ட் செம் அப்படின்னு போட்டு பின்னாடி ஒன் ப்ளஸ் ஒன் சேனல்னு போட மறக்காதீங்க அந்த மாதிரி போட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக என்னுடைய வீடியோ உங்களுக்கு வரும் ஓகே ஸோ தேர்ட் செம் வாணி her father and her grandfather have an average age of 53 abdin solirukanga adavadhu moonu peroda average age vandu 53 abdin solirukanga so abdina enad average na enad average na namalku formula namalku theriyum illaya sum by n smaller classes la padichirukom adavadhu average na andha moonu thi add panni அந்த எத்தனை நம்பர் இருக்கோ அதெல்லாம் டிவைட் பண்ணுறது அதுதான் வந்து ஆவரேஜ் அந்த மாதிரி வந்து இவங்க மூணு பேரோட ஏஜையும் ஆட் பண்ணி த்ரீ நம் மெம்பர்ஸ்லேயே அப்போ த்ரீயால் டிவைட் பண்ணால் இது வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க புரியுதா ஸோ ஃபஸ்ட்டு இது வரைக்கும் நம்ம போட்டுடலாம் அப்போ நம்ம என்ன அர்த்தம் வாணி ப்ளஸ் ஃபாதர் ப்ளஸ் கிராண்ட் ஃபாதர் பை த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி த்ரீ அப்படின்னு அர்த்தம் அது பெருசாக இருக்கு இல்லையா வாணி ஃபாதர் கிராண்ட் ஃபாதர் அப்படின்னு எழுதுறதுக்கு பதிலாக நம்ம வேரியபிள் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் ஸோ நான் என்ன எழுதியிருக்கேன்னா லெட் வாணிஸ் ஏஜ் பி எக்ஸ் ஃபாதர்ஸ் ஏஜ் பி ஒய் கிராண்ட் ஃபாதர்ஸ் ஏஜ் பி ஜட்னு எழுதியிருக்கேன் ஸோ இப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்க இவங்களோட ஆவரேஜ் ஏஜ் வந்து ஃபிஃப்டி த்ரீன்னு சொன்னதுனால நான் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஜெட் பை த்ரீ மூணுத்தையும் ஆட் பண்ணி த்ரீயால் டிவைட் பண்ணால் ஃபிஃப்டி த்ரீன்னு வந்திருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ இதில் அதாவது இவ்வளோ நேரம் நம்ம போன சம்லலாம் செகண்ட் சம் வரைக்கும் போட்டது ஈக்குவேஷன் அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க இப்போ என்னென்னா தேர்ட் ஃபோர்த் ஃபிஃப்த் சம்மில் வேர்ட் ப்ராப்ளம் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க நம்ம ஈக்குவேஷன் அதிலேருந்து ஃபார்ம் பண்ணி சால்வ் பண்ணணும் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் டிஃப்ரென்ஸ் கிடையாது ஓகே ஸோ இப்படி தான் நம்ம ஃபார்ம் பண்ணணும் ஃப்ரேம் பண்ணணும் ஈக்குவேஷனு மூணு ஈக்குவேஷனையுமே நம்ம வந்து ஃப்ரேம் பண்ணணும் இந்த மாதிரி ஸோ இப்போ பாருங்கள் இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணணும் ஸோ இந்த த்ரீ இந்த பக்கம் கொண்டு போவோமா ஸோ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஜெட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ அப்போ இதோட த்ரீ மல்டிப்ளை பண்ணால் நம்மளுக்கு ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி நைன் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ நம்ம ஒரு ஈக்குவேஷன் ஃப்ரேம் பண்ணிட்டோம் ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவேஷன் ஒன் அடுத்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு கொஷினில் பார்ப்போமா அடுத்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஒன் ஹாஃப் ஆஃப் ஹர் கிராண்ட் ஃபாதர்ஸ் ஏஜ் ப்ளஸ் ஒன் தேர்ட் ஆஃப் ஹர் ஃபாதர்ஸ் ஏஜ் ப்ளஸ் ஒன் ஃபோர்த் ஆஃப் வானிஸ் ஏஜ் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது ஒன் ஹாஃப் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஒன் பை டூ ஆஃப் என்ன சொல்லியிருக்காங்க கொஷினில் கிராண்ட் ஃபாதர்ஸ் ஏஜ் கிராண்ட் ஃபாதர்ஸ் ஏஜ் வந்து நம்ம ஜெட்னு எழுதியிருக்கோம் அப்படினா இதோட மீனிங் என்னது ஒன் பை டூ இன்ட்டு ஜெட் ப்ளஸ் நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க கொஷினில் ஒன் தேர்ட் ஆஃப் ஹர் ஃபாதர்ஸ் ஏஜ் ஆஃப்னால் எனது மல்டிப்ளிகேஷன் ஒன் தேர்ட் ஆஃப் அப்போ ஒன் பை த்ரீ இன்ட்டு ஃபாதர் ஏஜ் வந்து ஒய்னு எடுத்திருக்கேன் அதனால் ஒய்னு எடுத்திருக்கேன் ப்ளஸ் கொஷினில் கொடுத்துருக்காங்க ப்ளஸ்னா தான் நான் எழுதியிருக்கேன் ஒன் ஃபோர்த் ஆஃப் வாணிஸ் ஏஜ் வாணியோட ஏஜ் எக்ஸ் அப்போ அதை எழுதியிருக்கேன் அதாவது இதெல்லாம் ஆட் பண்ணால் இஸ் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்னு கொடுத்துருக்காங்க ஒரு ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணாச்சா வெரி சிம்பிள் அப்போது நம்ம இதெல்லாம் சிம்ப்ளிஃபை பண்ண வேண்டியதான் ஸோ என்ன வரும் ஒன் பை டூ இன்ட்டு ஜெட்டை வந்து ஜெட் பை டூன்னு எழுதலாமா இதை வந்து ஒய் பை த்ரீன்னு எழுதலாமா இதை வந்து எக்ஸ் பை ஃபோர்னு எழுதலாம் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இப்போ நம்ம இதை என்ன பண்ணணும் எல்சிஎம் எடுத்து இதெல்லாம் ஆட் பண்ணோம் ஏன்னா டினாமினேட்டர்லாம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது ஸோ நான் இங்கே எல்சிஎம் எடுத்தால் எனக்கு டுவெல்னு வந்துச்சு அப்போ இந்த டினாமினேட்டர் எல்லாத்தையும் நம்ம டுவெல்னு மாற்றணும்னா இதை வந்து சிக்ஸால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் இதை வந்து ஃபோரால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் இதை வந்து த்ரீயால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் அப்போ என்ன வரும் Z இன்ட்டு சிக்ஸ் அப்போ இது டியூமினேட்டரையும் அந்த நம்பரால் மல்டிப்ளை பண்ணும் நம்மளுக்கு தெரியும் இல்லை ஈக்குவல் ஃப்ராக்ஷன் அப்போ எ ஜெட் இஸ் ஜெட் இன்டு சிக்ஸ் வில் பி சிக்ஸ் ஜெட் பை டுவெல் ப்ளஸ் ஃபோர் ஒய் பை டுவெல் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் பை டுவெல் இஸ் ஈக்குவல் டூ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இப்போ நம்மளுக்கு டினாமினேட்டர் எல்லாம் டுவெல்னு கிடச்சதுனால நியூமினேட்டர் எல்லாத்தையும் அப்படி எழுத வேண்டியதான் எப்படி எழுதணும் சிக்ஸ் ஜெட் ப்ளஸ் ஃபோர் ஒய் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் பை டுவெல் ஒரே டினாமினேட்டர் ஈக்குவல் டூ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அடுத்த ஸ்டெப்பில் இந்த டுவெல் அந்த பக்கம் போனால் மல்டிப்ளை ஆக
நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போது நவ் ப்ரெசண்ட் நம்ம நம்ம ஏஜ் வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னா ஃபோர் இயர்ஸ் அகோனா என்னது நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அப்போ நாலு வருஷம் நம்ம மைனஸ் பண்ணிக்குவோம் நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி எனக்கு டுவெண்ட்டி ஒன் இயர்ஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் அதே தான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க ஃபோர் இயர்ஸ் அகோ இஃப் வாணிஸ் கிராண்ட் ஃபாதர் வாஸ் அப்போ வாணியோட கிராண்ட் ஃபாதரோட இது வந்து நான் ஜட்டுன்னு எடுத்திருக்கேன் அப்போ கிராண்ட் ஃபாதரோட ஏஜ் வந்து ஜட்டுன்னு எடுத்தேன்னா ஃபோர் இயர்ஸ் அகோ அவரோட ஏஜ் என்னவா இருக்கும் ஜெட் மைனஸ் ஃபோர் கரெக்டா வாஸ் வாஸ்னா என்ன அர்த்தம் வாணிஸ் கிராண்ட் ஃபாதர் ஏஜ் வாஸ் ஃபோர் டைம்ஸ் ஆஸ் ஓல்ட் ஆஸ் வாணி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி கிராண்ட் ஃபாதரோட ஏஜ் எவ்வளோவா இருக்கா ஃபோர் டைம்ஸ் வாணியோட ஏஜா வாணியோட ஏஜ் வந்து எக்ஸ்ன்னு எடுத்திருக்கேன் அப்போ நம்ம வெறும் எக்ஸ்ன்னு போட முடியாது ஏன்னா இங்கே சொல்லிட்டாங்க ஃபோர் இயர்ஸ் அகோன்னு அப்போ கிராண்ட் ஃபாதருக்கு நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடினா வாணிக்கும் நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடின் தான் அர்த்தம் புரியுதா இந்த ஃப்ரேமு இந்த ஈக்குவேஷன் ஃப்ரேம் புரியுதா ஸோ அதை அப்படியே நான் போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் ஃபோர் இயர்ஸ் அகோ கிராண்ட் ஃபாதர் ஏஜ் வாஸ் ஃபோர் டைம்ஸ் த வாணிஸ் ஏஜ் இப்போ ஃபோர் இயர்ஸ் அகோங்கிறதுனால ரெண்டு பேர் ஏஜ்லேருந்து நான் ஃபோர் மைனஸ் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணால் நம்மளுக்கு இன்னொரு ஈக்குவேஷன் கிடச்சிரும் அப்போ மூணு ஈக்குவேஷனே நம்ம சால்வ் பண்ணிட வேண்டியதுதான் எலிமினேஷன் மெத்தட் பண்ணியிருப்போம் இல்லையா இப்போ ஆல்ரெடி நம்ம டூ சம்ஸ் போட்டிருக்கோம் அந்த வீடியோ பார்த்தவங்களுக்கு புரியும் ஸோ இப்போ பாருங்கள் ஜெட் மைனஸ் ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு இது உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஃபோர் இன்டூ எக்ஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஃபோர் ஃபோர் ஜார் சிக்ஸ்டீன் இப்போ நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ணுவோம் எக்ஸ் இது இந்த பக்கம் கொண்டு வந்துடலாமா எக்ஸ் இந்த மைனஸ் ஃபோரை அந்த பக்கம் கொண்டு போயிடலாம் ஏன்னா கான்ஸ்டண்ட் தான் நான் ரைட் ஹண்ட் சைடில் இருக்கட்டும் ஸோ ஜட் இங்கே அப்படியே தான் இருக்குது ஃபோர் எக்ஸ் இந்த பக்கம் வந்தால் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் இது சரியா மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் அப்படியே தான் இருக்குது இந்த மைனஸ் ஃபோர் இந்த பக்கம் வந்தால் ப்ளஸ் ஃபோர் ஆகிடுச்சு ஸோ பேலன்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜட் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இது ரெண்டுத்தையும் மைனஸ் பண்ணால் நம்மளுக்கு மைனஸ் டுவெல் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவேஷன் த்ரீ ஓகே நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னு பாருங்கள் இப்போ நம்ம மூணு ஈக்குவேஷனில் சால்வ் பண்ண போகிறோம் எலிமினேட் பண்ணி சால்வ் பண்ண போகிறோம் நம்மளுக்கு ஒரு க்ளூ கிடச்சிருக்கு பாருங்கள் இதில் வந்து தேர்ட் ஈக்குவேஷனில் ஜட்டு எக்ஸுன்னு மட்டும் நிற்குது அதாவது ரெண்டு வேரியபிள் தான் நிற்குது ஒய்யே இல்லை அப்போ இதே மாதிரி நம்ம இன்னொரு ஈக்குவேஷன் ஜட்டு எக்ஸு மட்டும் நிற்கிற மாதிரி ஃப்ரேம் பண்ணால் எக்ஸை கேன்சல் பண்ணால் ஜட்டு கண்டுபிடிக்கலாம் இல்லை ஜட்டை கேன்சல் பண்ணால் எக்ஸ் கண்டுபிடிக்கலாம் அப்போ நம்மளுக்கு க்ளூ கிடச்சிருச்சு ஈக்குவேஷன் ஒன் அண்ட் டூலேருந்து ஒய் கேன்சல் பண்ணிடலாம் அப்போ தான் நம்மளுக்கு அந்த ஈக்குவேஷனில் வந்து ஜட்டு எக்ஸு மட்டும் நிற்கிற மாதிரி கிடைக்கும் இல்லையா ஸோ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ஃப்ரம் ஈக்குவேஷன் ஒன் அண்ட் டூ எலிமினேட் ஒய் பண்ண ஸோ ஈக்குவேஷன் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஒய்க்கு முன்னாடி ஒன் ஒய் ஒன் ஒயின் இருக்கு ஈக்குவேஷன் டூவில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஒயின் இருக்கு அப்போ அது ரெண்டும் கேன்சல் ஆகணும்னா ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனில் ஃபோர் ஒய் ஆகணும் அப்போ ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் ஃபுல்லாக நம்ம என்ன பண்ணணும் ஃபோரால் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும்னு அர்த்தம் இப்போ ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனை ஃபோரால் மல்டிப்ளை பண்ணால் எக்ஸை ஃபோரால் மல்டிப்ளை பண்ணால் ஃபோர் எக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஜட்னு இருக்கும் அப்போ ஃபோரால் மல்டிப்ளை பண்ணால் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் ஒய் ப்ளஸ் ஃபோர் ஜட் இஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே என்ன இருக்குது ஒன் ஃபிஃப்டி நைன் இருக்குது அப்போ இதை த்ரீயால் மல்டிப்ளை பண்ணால் நம்மளுக்கு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி சிக்ஸ் அப்படின்னு கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் செகண்ட் ஈக்குவேஷன் அப்படியே போட்டுக்கலாம் ஏன்னா ஃபோர் ஒய் இருக்குது அப்போ நேராக அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் செகண்ட் ஈக்குவேஷன் அப்படியே எழுதியிருக்கேன் இப்போ ஒய் தான் நம்ம எலிமினேட் பண்ண போகிறோம் அதான் ஒய் தான் கேன்சல் பண்ண போகிறோம் அப்போ இங்கே ப்ளஸ் ஃபோர் இருக்கணும் இங்கே மைனஸ் ஃபோர் இருந்தால் தான் இதை கேன்சல் ஆகும் அதனால் என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த ஈக்குவேஷனில் சைன் மாற்ற போகிறேன் ஸோ இது எல்லாமே ப்ளஸ்ஸாக இருக்குது அப்போ இது எல்லாமே மைனஸ் ஆகிடும் ஆப்போசிட் சைன் இப்போ இது ரெண்டு நம்ம கேன்சல் பண்ணிட்டா நம்மளுக்கு ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ வந்து ஒன் எக்ஸ் கிடைக்கும் ஃபோர் மைனஸ் சிக்ஸ் வந்து மைனஸ் டூ ஜெட் கிடைக்கும் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் மைனஸ் செவன் எயிட்டி வில் பி மைனஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபோர் கிடைக்கும் ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவேஷன் ஃபோர் இப்போ நம்ம தேர்ட் ஈக்குவேஷனையும் ஃபோர்த் ஈக்குவேஷனையும் சால்வ் பண்ணிக்கலாம் ஒன்று ஜட்டை கேன்சல் பண்ணலாம் இல்லைனா
நான் வந்து ஆர்டராக அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸை எழுதியிருக்கேன் இங்கே அப்போ மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸை வந்து டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணால் மைனஸ் எயிட் எக்ஸ் வருமோ அதை ஃபஸ்ட்டு எழுதியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஏன்னா இங்கே பாருங்கள் அரேஞ்ச் ஆகிருக்கு எக்ஸ் வந்திருக்கு அப்புறம் தான் ஜெட் வந்திருக்கு அதனால் இங்கேயும் நான் அந்த தேர்ட் இக்வேஷன் இங்கேயே அரேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டேன் அப்போ ஃபோர் எக்ஸ் வந்து மைனஸ் எயிட் எக்ஸ் ஆகிடுச்சு இது வந்து டூ இஸ் இப்போ என்ன வரும் மைனஸ் எயிட் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஜெட் இஸ் ஈக்குவல் டூ இதை டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணால் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அதான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் இக்வேஷன் அப்படியே எழுதியிருக்கேன் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இது அப்படியே டைரெக்டாகவே கேன்சல் ஆகுது ஏன்னா ப்ளஸ் டூ மைனஸ் டூ கேன்சல் ஆகிடுச்சு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் எயிட் ப்ளஸ் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் செவன் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணி அதே சைன் போடணும் ஸோ மைனஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி எயிட் இப்போ இந்த மைனஸும் மைனஸும் கேன்சல் பண்ணிடலாமா ஸோ பேலன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா செவன் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி எயிட் அப்படின்னு இருக்குது அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு செவன் அந்த பக்கம் போனால் டிவைடில் வரும் ஸோ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி எயிட் பை செவன் டிவைட் பண்ணால் நம்மளுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்படின்னு கிடைக்கும் இப்போ நம்ம எக்ஸோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சாச்சு அப்போ எக்ஸோட வேல்யூவை தூக்கிட்டு போயிட்டு ஒன்று தேர்ட் இக்குவேஷன் இல்லைனா ஃபோர்த் இக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் ஏதாவது ஒரு சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் நம்மளுக்கு என்ன வேல்யூ கிடைக்கும் ஜெட்டோட வேல்யூ கிடச்சிரும் ஓகே ஸோ நான் எந்த இக்குவேஷனை சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கேன்னா தேர்ட் இக்குவேஷனை சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் ஃபோர்த் இக்குவேஷனில் கூட பண்ணலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது ஸோ சப்ஸ்டிடியூட் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன் இக்குவேஷன் த்ரீ இது தான் ஈக்குவேஷன் த்ரீ அப்போ எக்ஸுக்கு வந்து நம்ம டுவெண்ட்டி ஃபோர் போட போகிறோம் அப்போ ஜெட் மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டுவெல் அப்போ ஜெட் மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் வில் பி நைன்டி சிக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டுவெல் அப்போது என்ன பண்ணணும் ஜெட் அப்படியே வச்சுக்கிட்டா மைனஸ் நைன்டி சிக்ஸ் அந்த பக்கம் போனால் ப்ளஸ் நைன்டி சிக்ஸ் ஆகிடுமா அப்போ மைனஸ் டுவெல் ப்ளஸ் நைன்டி சிக்ஸ் வில் பி ப்ளஸ் எயிட்டி ஃபோர் அப்போ ஜெட்டோட வேல்யூவும் நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ இருக்குது ஜெட்டோட வேல்யூ இருக்குது நம்ம என்ன பண்ணால் ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் இல்லைனா செகண்ட் ஈக்குவேஷன் ரெண்டுத்துலேயும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் நம்மளுக்கு எதோட வேல்யூ கிடச்சிரும் ஒய்யோட வேல்யூ கிடச்சிரும் நான் வந்து ஃபஸ்ட் இக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் செகண்ட் இக்குவேஷனில் கூட பண்ணிக்கலாம் ஸோ சப்ஸ்டிடியூட் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் அண்ட் ஜெட் ஈக்குவல் டு எயிட்டி ஃபோர் இன் ஈக்குவேஷன் ஒன் இது தான் ஈக்குவேஷன் ஒன் அப்போ எக்ஸுக்கு பதிலாக டுவெண்ட்டி ஃபோர் ப்ளஸ் ஒய் தெரியாது அப்படியே வச்சுக்கலாம் ஜெட்டுக்கு பதிலாக எயிட்டி ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி நைன் ஸோ இப்போ ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் ஒன் நாட் எயிட் வரும் ப்ளஸ் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி நைன் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் இந்த ஒன் நாட் இந்த அந்த பக்கம் போனால் மைனஸ் ஆகுமா இப்போ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஃபிஃப்டி நைன் மைனஸ் ஒன் நாட் எயிட் பண்ணால் நம்மளுக்கு ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி ஒன் அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு ஸோ நம்ம எக்ஸ் ஒய் இசட் எல்லாமே கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ எடுத்து எழுதிட வேண்டியதான் ஸோ ஏஜ் ஆஃப் வேணியில் வாணி ஏஜ் ஆஃப் வாணி வந்து எக்ஸ் அதுதான் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் இயர்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வந்துட்டு இயர்ஸ்ன்னு எழுதணும் ஏன்னா ஏஜ் இல்லையா நெக்ஸ்ட் ஏஜ் ஆஃப் வாணிஸ் ஃபாதர் வில் பி ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி ஒன் இயர்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஏஜ் ஆஃப் வாணிஸ் கிராண்ட் ஃபாதர் வில் பி ஜெட் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட்டி ஃபோர் இயர்ஸ் ஓகே ஸோ அவ்வளோதான் இந்த தேர்ட் சம் வந்து நல்லா உங்களுக்கு கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் முடிஞ்சால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலில் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்கள் கூடவே பக்கத்தில் உள்ள பெல்லைக்கோனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆல் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் வரும் அதையும் செலக்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நான் அடுத்தடுத்த போடுற வீடியோலாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும் உங்களுக்கு என்ன வீடியோ வேணாலும் யூடியூப்பில் சர்ச் பண்ணுங்கள் எயிட் ஸ்டாண்டர்ட் சாப்டர் த்ரீ எக்ஸசைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் டூ அப்படின்னு போட்டு எது என்ன வேணுமோ டைப் பண்ணிவிட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஒன் சேனல் அப்படின்னு போட்டு சர்ச் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக என்னுடைய வீடியோ உங்களுக்கு வரும் ஓகே ஸோ அவ்வளோதான் நம்ம இந்த வீடியோவில் வந்து செகண்ட் சம் மட்டும் பார்த்துருக்கோம் ஸோ ரிமைனிங் சம்ஸ்லாம் நம்ம நெக்ஸ்ட் சாரி தேர்ட் சம் பார்த்துருக்கோம் சாரி